Rahman Rahim. Student, today we are going to discuss our next exercise, which is exercise 6.6. First, what is geometric progression? हम लोगों ने पिछली एक्सरसाइज में अरेथमेटिक का डिस्कशन की थी अब हम दूसरी जो केस है इसका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या ज्योमेट्रिक जीपी की बात कर रहे हैं अ सीक्वेंस ऑफ नॉन जीरो नंबर्स इन व्हिच एवरी टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट वन बियर्स अ कांस्टेंट रेशियो विद इट्स प्रीसीडिंग टर्म इज कॉल्ड अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मीन अगर आपको याद हो अरेथमेटिक प्रोग्रेशन में हमने क्या पढ़ा था कि कंजेक्टिव टर्म जो प्रेसिडी टर्म को यानी कि सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करते थे या थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से माइनस करते थे तो आंसर सेम आता था वहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम था और ज्योमेट्रिक में क्या होता है इसमें कॉन्स्टेंट रेशो सेम होती रेशो का मतलब है कि आप वहाँ पर माइनस करते थे यहाँ पे सेकेंड वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो नाइन डिवाइडेड बाई थ्री थ्री आ जाएगा ट्वेंटी सेवन डिवाइड बाई नाइन क्या आ जाएगा थ्री आ जाएगा तो वहाँ पे माइनस करते थे और जो मैट्रिक में क्या करेंगे हम डिवाइड करेंगे और अगर डिवाइड करने से आंसर सेम आ जाए तो हम कहेंगे कि वो जो सीक्वेंस है वो क्या होगा जो मैट्रिक सीक्वेंस या जो मैट्रिक प्रोग्रेशन होगा ओके जी दोनों का डिफरेंस समझ आ गया कॉन्स्टेंट रेशो को क्या कहते हैं या कॉमन इज कॉल्ड द कॉमन रेशो ऑफ जोमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड इज यूजली डिनोटेड बाय आर वहाँ पे कॉमन डिफरेंस को हम डी कहते थे और यहाँ पे कॉन्स्टेंट रेशो को हम क्या बोलेंगे आर के इक्वल ओके जी नेक्स्ट अगर आपको याद हो वहाँ पे भी फर्स्ट टर्म को हम ए वन बोलते थे और डी कॉमन डिफरेंस था यहाँ पे आर आ जाएगा कॉमन रेशो मीन जब दो नंबर को आप डिवाइड करेंगे तो आंसर आर आ जाएगा विच इज अ कॉन्स्टेंट अ रेशो दस अजोमेट्रिक प्रोग्रेशन कैन बी रिटर्न एज ए इन टू ए आर ए आर स्क्वायर अप टू सोन डॉट इट नेक्स्ट हम क्या कह रहे हैं इसका फॉर्मूला प्रूव कर रहे हैं और इसका फॉर्मूला बड़ा जबरदस्त बड़ा इजी सा है आपको याद होगा तो अरेथमेटिक में हम डी ऐड करते थे फर्स्ट टर्म में डी ऐड करते थे तो अगली टर्म आती थी फिर जब डी टू डी एड करेंगे तो थर्ड टर्म आती थी बट यहां पर आर मल्टीप्लाई होगा यानी कि फर्स्ट टर्म से आर मल्टीप्लाई किया तो सेकंड टर्म आ रही है फिर आर फर्स्ट टर्म से आर स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो थर्ड टर्म आ रही और इसी तरह आप टू सो ऑन तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है इस टर्म आफ्टर द फर्स्ट टर्म इन इज एन आर मल्टीपल ऑफ इट्स प्रोसीडिंग टर्म दस वी हैव ए टू ए टू कैसे आता है ये जो सेकेंड टर्म है ए वन को हम क्या कहते हैं आर से मल्टीप्लाई करते हैं अब इसको जरा इस फॉर्म में लिख रहे हैं टू माइनस क्यों लिखा है अभी आपको बता देंगे टू माइनस वन वैसे वन करेंगे तो आर की पार वन है तो ये इसके इक्वल ही आ रहा है तो एक्चुअली क्या हो रहा है जो नीचे बेस आ रही है वही इधर पार में बना रहे हैं इसी तरह ए थ्री क्या होता है ए टू को आप आर से मल्टीप्लाई कर दें या ए टू की वैल्यू इसमें से इधर पुट कर दें ए टू किसके इक्वल पड़ा था ए वन आर के तो इस ए टू की जगह ए वन आर रखें आर आर से मल्टीप्लाई करेंगे आर स्क्वायर लेकिन फॉर्म यही बनाने के ये जो नीचे बेस है वो इधर पार में आ जाए तो टू कैन बी रिटर्न इन दिस फॉर्म थ्री माइनस एक्चुअली हम एक पैटर्न सेट कर रहे हैं इसी तरह अगर ए फोर की बात करें तो क्या आ जाएगा ए वन आर पार फोर माइनस वन और अगर ये चलता जाए तो अगर ए एन होगा तो ए वन आर की पार एन माइनस वन यानी कि जो इधर बेस होगी जो नीचे है वो आपके पास क्या आ जाएगी पार में से उसमें से एक माइनस कर रहा है एक्चुअली यही फार्मूला है जो आपने जो के लिए अप्लाई करना है आपको याद हो रहा है का भी हमने एक फार्मूला प्रूव किया था ये आपके पास क्या आ रहा है ये जो के लिए ये फार्मूला आ रहा है Got it. तो ये फॉर्मूला हम एक्सरसाइज में यूज करेंगे और एक्सरसाइज कौन सी है जी आपके पास एक्सरसाइज 6.6 क्वेश्चन नंबर वन फाइंड द फिफ्थ टर्म ऑफ द जोमेट्रिक प्रोग्रेशन यहाँ पे उसने खुद ही बता दिया कि ये जोमेट्रिक प्रोग्रेशन है और अगर जोमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो इसकी कॉमन रेशो सेम होगी मीन हम बात कर रहे हैं आपके पास फर्स्ट टर्म इसमें क्या आ जाएगी ए वन आ रहा है थ्री आर इसमें क्या है दो टर्म को आप डिवाइड करके देखें सेकेंड से फर्स्ट से तो आपके पास आर आ जाएगा टू आप ट्वेल्व को सिक्स से भी करके देखेंगे तब भी टू आ रहा है एन आपके पास क्या है उसने कहा था फिफ्थ टर्म फाइंड करनी है सो वी हैव एन इज इक्वल टू फाइव जस्ट यूजिंग द फार्मूला ऑफ जोमेट्रिक प्रोग्रेशन व्हिच इज ए एन इज इक्वल टू ए वन आर माइनस वन जस्ट रिप्लेस द वैल्यू ऑफ एन ए वन एंड आर and simplifying this you have 2 power 4 uh, is equal to 16 16 3 is 48 so the required fifth term must be equal to 
देखें क्वेश्चन कितने इजी हैं आपने जस्ट फॉर्मूले में वैल्यू रखते जाना है और आंसर आता आ जाएगा तो फर्स्ट शुरू के क्वेश्चन ऐसे ही हैं मैं अब इसके बाद एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कर रहा हूँ और क्वेश्चन नंबर थ्री किया है फार्मूला यही लगना है बस डिफरेंस ये है इसमें आयोटा इन्वॉल्व है तो आयोटा को भी देख लेते हैं जी ये आपके पास आपके पास सीरीज दी हुई है ये सॉरी जोमेट्रिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है इसमें ए वन फर्स्ट टर्म होती है आर हम कैसे निकालते हैं सेकेंड टर्म को क्या करेंगे फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर देंगे एन आपके पास क्या है आपने क्या करना है ट्वेल्थ टर्म फाइंड करनी है सो वी हैव एन इज इक्वल टू क्या आ रहा है ट्वेल्व फार्मूला भी अब क्या प्रूव किया है ए एन इज इक्वल टू ए वन आर पार एन माइनस वन जस्ट रिप्लेस द वैल्यू ऑफ एन ए वन एंड आर अब इसको जरा सिंप्लीफाई करना है तो अगर आप देखें ट्वेल्व में से वन निकालेंगे एलेवन आ रहा है अगले स्टेप में क्या किया है न्यूमिनेटर में पार अलेवन लदा ले लिया और डिनोमिनेटर की पार क्या कर दी अलेवन अलदा ले लिए ओके जी अब देखें ये भी वन प्लस एटा है और ये वन प्लस एटा की पावर अलेवन है इधर है क्या पावर वन है इसको उठा के हम क्या करेंगे नीचे ले जाएंगे मैंने ये स्टेप दोबारा लिखा है ताकि वहीं से हम आगे कंटिन्यू करें ये स्टेप था हमारे पास लास्ट ओके अब क्या किया है एक वन प्लस एटा पावर वन नीचे आके या माइनस हो जाएगा तो ये पावर टेन रह जाएगी और टेन को उसने कैसे लिख दिया है टू इंटू तो डिनोमिनेटर में टेन को कैसे लिखा है टू इंटू एटा पार अलेवन को उसने क्या किया एटा पार टेन अलहदा कर दिया और एटा पार वन क्या किया अलहदा किया बेस सेम हो तो पार ऐड हो जाती है आगे सिंप्लीफाई करें तो डिनोमिनेटर में ये पर्पल कलर में मैं फार्मूला भी मेंशन कर दिया जहाँ पे हमने अप्लाई करना है वही है ए प्लस बी स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी सो वी हैव एटा फाइव को एटा स्क्वायर एटा टेन को उसने क्या लिखा है टू इंटू फाइव और नीचे फार्मूला बेटा अप्लाई कर दिया है कलर आपको शो कर रहा हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी एंड वॉट इज द वैल्यू ऑफ अयोटा स्क्वायर वी हैव दिस इज इक्वल टू वन सो बाई रिप्लेसिंग द वैल्यूज ऑफ अयोटा स्क्वायर इन डिनोमिनेटर एज वेल एज वेल एज इन डिनोमिनेटर जस्ट कैंसल वन माइनस वन वी हैव माइनस वन पार इज इक्वल टू माइनस वन टू अयोटा पार फाइव इन डिनोमिनेटर जस्ट सेपरेट द वैल्यू टू पार फाइव एंड अयोटा पार फाइव अब ये बेस सेम है फाइव पार ऊपर जाके क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी सो दिस विल बी कम टू अलेवन माइनस फाइव अयोटा फाइव कैन बी रिटर्न इन दिस फॉर्म टू इंटू टू फोर मीन अयोटा फोर इंटू अयोटा आ जाएगा अयोटा फोर को उसने क्या लिखा है अयोटा स्क्वायर का स्क्वायर अब अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है माइनस वन अच्छा ये अयोटा जो है इस अयोटा से कैंसिल हो रहा है अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है माइनस वन सो जस्ट रिप्लेस द वैल्यू ऑफ अयोटा स्क्वायर और माइनस वन का स्क्वायर क्या होता है प्लस वन सो वी हैव टू पार सिक्स इज इक्वल टू सिक्सटी फोर एंड लास्टली द ट्वेल्थ टर्म ऑफ द गिवन जोमेट्रिक प्रोग्रेशन इज माइनस सिक्सटी फोर कोई प्रॉब्लम जी ओके जी नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने चूज किया है क्वेश्चन नंबर थ्री के बाद क्वेश्चन नंबर फाइव इफ एन ऑटोमोबाइल डिप्रिशिएट इन वैल्यू फाइव परसेंट एवरी ईयर अगर ये गाड़ी ऑटोमोबाइल है वो कह रहा है कि उसकी वैल्यू पाँच परसेंट हर साल कम हो रही है एट द एंड ऑफ फोर ईयर्स वॉट इज द वैल्यू ऑफ ऑटोमोबाइल परचेज फॉर ट्वेल्व थाउजेंड के चार साल के बाद उसकी प्राइस क्या होगी जो उन्होंने ट्वेल्व थाउजेंड में खरीदी है ठीक है जी तो क्वेश्चन को आगे लेके चलते हैं जी देखें जितने में खरीदी थी उसकी फर्स्ट प्राइस क्या आ जाएगी ए वन क्या आ गई है ट्वेल्व थाउजेंड नेक्स्ट उसने कहा है कि पाँच परसेंट उसकी वैल्यू कम होती है किस में से वैसे नॉर्मली हंड्रेड और हंड्रेड में से क्या करेंगे फाइव परसेंट माइनस कर देंगे इसका मतलब है हंड्रेड ओवर हंड्रेड या फाइव और हंड्रेड परसेंट ही खत्म करने के लिए हम हंड्रेड से डिवाइड करते हैं सो वी हैव दिस पॉइंट नाइन फाइव सो रेशियो आपके पास क्या आ रहा है जीरो पॉइंट नाइन फाइव कोई प्रॉब्लम जी तो ए वन भी आ गया है आर भी आ गया है आपने एट द एंड ऑफ फोर ईयर फाइंड करना वैल्यू की क्या होगी अच्छा एंड ऑफ फोर ईयर का मतलब है पांचवा साल जो हो गया वो स्टार्ट हो जाएगा मीन यू हैव टू फाइंड एन इज इक्वल टू फाइव मीन जस्ट यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ जोमेट्रिक प्रोग्रेशन रिप्लेस द वैल्यू ऑफ एन ए वन आर तो ए वन और आर और ए एन की वैल्यू रख दें अब जस्ट यूज योर कैलकुलेटर टू सिंप्लीफाई दिस यू हैव योर आंसर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू नाइन थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड सेवेंटी फोर रुपीज तो आपके पास चार साल के बाद उसकी वैल्यू जो है इतनी होगी नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर जो मैं कह रहा हूँ फाइव के बाद है क्वेश्चन नंबर सिक्स विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज दिस विच टर्म कौन सी टर्म होगी इस पूरे सीक्वेंस में ये वाली 
ठीक है तो गिवन क्या है सबसे पहले देखते हैं जी आप एक्चुअली विस टर्म फाइंड क्या करना है विस टर्म का मतलब एन फाइंड करना है गिवन आपके पास क्या है ए वन दिया हुआ है फर्स्ट टर्म आर कैसे निकालते थे आ, इन दोनों को डिवाइड करते करके इसमें इसने ये वाली वैल्यू भी दी हुई मीन ए एन भी दिया हुआ है तो ए वन ये आ गया ए एन ये आ गया आर कैसे निकालते थे सेकेंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर में फॉर्मूला लग रहा है एक्स स्क्वे ए प्लस बी का होल स्क्वायर विच इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी यहाँ पे क्या चीज कैंसिल हो रही है एक्स प्लस वाई सो वी हैव आर इज इक्वल टू वन ओवर एक्स माइनस वाई ओके जी अब क्या कह रहे हैं फॉर्मूला यूज करें इसमें बेटा ए एन भी दिया हुआ है आपके पास ए वन भी दिया हुआ है आर भी दिया हुआ है एक्चुअली एन हमने निकालना है ओके जी तो अगर आप देखें राइट साइड पे फॉर्मूला लगा रहा है टू स्क्वेयर्स के दरमियान माइनस हो तो एक दफा प्लस करते हैं एक दफा माइनस करते हैं अच्छा ये अब पावर वन है ये नीचे पावर जाके माइनस हो जाएगी तो एन माइनस वन के साथ एक और माइनस वन करेंगे तो डिनोमिनेटर में ये पार एन माइनस टू हो जाएगी ये ऊपर से प्लस वन नीचे आएगा तो ये माइनस वन माइनस वन माइनस टू हो जाएगा अब इसमें से कौन सी चीज कैंसिल हो रही है ये एक्स प्लस वाई जो है ये क्या हो रहा है कैंसिल हो रहा है ओके जी एंड लास्टली वी हैव दिस क्या की है ये क्रॉस uh, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास इसको इधर ले जाएं इसको इधर ये आ रहा है अच्छा बेस सेम है दोनों इक्वल हैं तो पार भी क्या होंगी आपस में इक्वल होंगी एंड लास्टली वी हैव एन इज इक्वल टू इलेवन विच इज आर रिक्वायर्ड टर्म देखें क्वेश्चन इजी है जस्ट प्रैक्टिस करें समझिएगा इसको होपफुली आपके लिए आसान होंगे नेक्स्ट चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर सिक्स के बाद सेवन का मैंने फोर्स पार्ट सॉल्व की है एंड इन क्वेश्चन नंबर सेवन इफ ए बी सी डी आर इन जोमेट्रिक प्रोग्रेशन ये चार नंबर उसने कह दिया है जोमेट्रिक प्रोग्रेशन में अगर ये जोमेट्रिक प्रोग्रेशन में है तो प्रूव करो ये माइनस बी बी माइनस ई एन सी माइनस डी आर ऑल्सो इन जोमेट्रिक प्रोग्रेशन देखें चार नंबर जोमेट्रिक प्रोग्रेशन में दिए हुए हैं तो क्या कंडीशन थी कहाँ से पता चलता है कि ये जोमेट्रिक प्रोग्रेशन है जब उनकी कॉमन रेशियो सेम होती है मीन सेकंड को आप फर्स्ट से कर लें थर्ड को सेकंड से कर लें या फोर्थ को क्या करेंगे थर्ड से करें तो इन सब की आर या कॉमन रेशियो क्या होगी वो सेम होगी बिकॉज ये गिवन है कि ये जोमेट्रिक प्रोग्रेशन है और अगर ये सेम होगी तो यहाँ से मैं कुछ रिजल्ट निकाल रहा हूँ कैसे ये आपस में इक्वल है तो सेकंड और थर्ड को मैंने क्या किया इक्वल रख लिया ठीक है यहाँ पे सेकंड और थर्ड को इक्वल रखा है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आप अच्छा इस तरह से पहले उसने सारे लिख लिए हैं इसके बाद उसने क्या किया है ये सेकेंड है और इस थर्ड को इक्वल रख लिया है फिर अगर हम बात करें डी ओवर सी जो है बी ओवर ए के तो मुख्तलि तीनों कॉम्बिनेशन ले लिए हैं बिकॉज दे आर इक्वल यू कैन टेक दिस अब बेटा इसको सिंप्लीफाई वो कर रहा है b ओवर ए है c ओवर a है क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ए सी दूसरा वो अगर करें क्रॉस मल्टीप्लाई इसको करें तो c स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी थर्ड अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास क्या आ रहा है बी सी इज इक्वल टू ए डी तो पहले तो जो उसने कंडीशन दी थी दैट द फोर पॉइंट आर इन जोमेट्रिक प्रोग्रेशन हमने उनके कॉमन रेशो फाइन किए हैं उनको इक्वल रखा है वहां से हमने तीन इक्वेजन निकाल ली ओके जी यहाँ तक देखें कोई प्रॉब्लम ओके okay. अगर ये सेम है तो हमें प्रूव क्या करना है एक्चुअली हमें ये प्रूव करना है कि ये तीनों नंबर बी जो होंगे जोमेट्रिक प्रोग्रेशन होंगे इसका मतलब क्या है कि इसकी रेशो और इसकी रेशो आपस में क्या होगी इक्वल होगी यू हैव टू प्रूव दिस अगर ये प्रूव कर देंगे तो हमारा मसला सॉल्व हो जाएगा एक्चुअली क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो बी माइनस का ऑल स्क्वायर आ जाएगा दिस इसकी बेटा कोई साइड यूज कर लेते हैं यहाँ पे मैं राइट हैंड साइड ले रहा हूँ राइट हैंड साइड आपके पास ये ए माइनस बी रूटीन की मल्टीप्लीशन मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा ए इन टू सी माइनस ए इन टू डी माइनस बी सी प्लस बी डी यहाँ पे अब मैंने क्या लिख रही है इसको बी स्क्वायर कैसे लिखा है ए सी की जगह बी स्क्वायर ये इक्वेजन वन में दिया हुआ है ठीक है जी इसी तरह सॉरी जी राइट हैंड साइड में इनको मल्टीप्लाई किया है ए सी माइनस दिस मैंने रिप्लेसमेंट किसकी कर दी है जी ए सी किसके इक्वल था बी स्क्वायर इक्वेजन वन में ए डी किसके इक्वल आ रहा था ये बी सी था ये इक्वेजन थ्री में है बी सी किसके इक्वल है बी सी की जगह बी सी रहने दिया है हाँ बी डी किसके इक्वल है इक्वेजन टू में देखें तो सी स्क्वायर के इक्वल है यानी कि इसमें आपने इक्वेजन वन टू एंड थ्री इसमें यूज कर ली है और यूज करने के बाद ये दोनों माइनस आपस में माइनस माइनस क्या हो जाएंगे दोनों एड हो गए तो एक्चुअली ये किस चीज का बन रहा है ये b माइनस सी का होल स्क्वायर बन रहा है और अगर ये b माइनस सी का होल स्क्वायर है तो हमने लेफ्ट हैंड साइड क्या प्रूव करनी थी यही तो प्रूव करनी थी हमने राइट हैंड साइड लेके क्या किया है लेफ्ट हैंड साइड प्रूव कर दी है सो so, हम कह सकते हैं कि ये जो गिवन थ्री नंबर है ये ऑल्सो जोमेट्रिक प्रोग्रेशन का हिस्सा होंगे
آپ کے کوسچن نمبر سیون کے بعد ایٹ کی طرف آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ شو دا ایڈ دا ریسی پوکلز آف دا ٹرم آف دا جومیٹک سیکونس کہتا ہے یہ جومیٹک سیکونس دیا ہوا ہے اس کا جب ریسی پوکل لیں گے تو جو دوبارہ سیکونس بنے گا وہ کونسا سیکونس ہوگا وہ بھی جومیٹک سیکونس ہی ہوگا کچھ بات سمجھ آئی یعنی کہ یہ تو گیون ہے جومیٹک سیکونس آپ کو کہتا ہے اس کا آپ ریسی پوکل لیں جب ریسی پوکل لیں تو کہتا ہے تب بھی آنسر سیم ہی آئے گا چیک کرتے ہیں جی آپ کے پاس پروف یہ کرنا ہے کہ اس کا ریسی پوکل جو ہوگا وہ بھی جومیٹک پروگیشن ہوگا مین اس کا ریسی پوکل کیا ون اوور اے ون ون اوور اے ون سکوئر یہ بھی کیا بنائیں گے جومیٹک پروگیشن اگر جومیٹک پروگیشن بنائیں گے تو اس میں کیا کنڈیشن فلفل کرنی چاہیے that their common ratios are same تو میں نے کہہ کیا ہے سیکنڈ کو کہہ کیا ہے فرس کے ساتھ ڈیوائیڈ کر دیا ہے this is your second term this is your first term just simplify this just cross multiplying this we have this a1 a1 سے cancel ہو جائے گا تو r1 کس کے equal r ہے 1 over r square کے say this is your equation number 1 میں نے بچے کہہ کیا ہے second term کو first term سے ڈیوائیڈ کیا اب کیا کریں گے third term کو second term سے کیا کریں گے ڈیوائیڈ کریں گے اوکے جی تو ذرا دیکھئے گا second term کو جب first term سے ڈیوائیڈ کر رہے ہیں اسی طرح denominator کا denominator ہے تو reciprocal لے لیجئے گا کونسی چیز cancel ہو رہی ہے جی اس میں a1 cancel ہو رہا ہے r کی part 2 ہے یہ 4 ہے 4 minus 2 2 آ جائے گا تو آپ دیکھیں کہ اس sequence میں ratio same ہے اور اگر ratio same ہے then you can say that r1 is equal to r2 that means کہ جو اس کا reciprocal ہے یہ بھی ایک geometric sequence ہی بنا رہا ہے اور یہی پروک کرنا تھا دیکھو کتنا question simple ہے next چلتے ہیں question number 8 کے بعد question number 10 کی طرف find three consecutive number in geometric progression اس طرح کا ہم نے پیچھے بھی exercise میں کیا تھا کہتا ہے تین consecutive number find کرو geometric progression consecutive کس طرح ہوتا ہے اس طرح 2 ہے 3 ہے 4 ہے عام میں consecutive کی example دے رہا ہوں کہتا ہے آپ ایسے تین geometric progression number find کریں geometric progression میں جس کا sum 26 ہو اور ان کا product کیا ہونا چاہیے 216 ہونا چاہیے سب سے پہلے ہم تین نمبر سپوس کر رہے ہیں نمبر کیسے سپوس کر رہے ہیں ذرا دیکھئے گا سپوس دے دا ریکوائیڈ تری نمبرز آر ان جومیٹرک پروگیشن دیکھیں اے ون ہے اگلی ٹرم کیسے آتی تھی آر کو مارٹیپلائی کر کے ایسے ہی ہے اور اگر اس سے پچھلی نکالنی ہے تو آر سے کیا کر لیں گے ہم ڈیوائیڈ کر لیں گے تو یہ ذرا فارمیٹ جن میں رکھئے گا تین جب آپ نے نارمل جنرل نمبر سپوس کرنے ہوتے ہیں آپ اس ٹائپ کے کرتے ہیں پہلی کنڈیشن بیٹا واقعی اسی طرح آپ کو یاد ہوگا پچھلی ایکسائز میں لکھ رہے ہیں a1 be the first term and r be the common difference اچھا دی پہلی کنڈیشن کیا دی ہوئی ہے کہ اس کا جو سم ہے وہ کس کے ایکول ہے وہ 26 کے ایکول ہے اس کا مطلب ایکول آپ ان تینوں نمبر کا سم کر لیں اور ایکول کس کے ایکول لکھنے گے 26 کے ایکول لکھ لیں گے لیفٹ سائیڈ پہ کیا چیز کومن آ رہی ہے یہ ون کومن آ رہی ہے اور سمپلی فائی کر لیں ایک سب بریکٹ میں LCM لیں گے یہ چیز آ جائے گی کراس مرٹیپلائی کر لیں تو آپ کے پاس یہ ایکویئن ماننا ہوگی یہاں تک دیکھ لیں کوئی کنفیگن ہے تو پوچھ لیجئے گا اچھا دوسری کنڈیشن کیا دی تھی سم تو ہو گیا 26 دوسری پوزیشن تھی جو کنڈیشن دی ہوئی ہے کہ ان کا پورڈیکٹ اور پورڈیکٹ کا مطلب ہے تینوں کو مرٹیپلائی کریں اور وہ کس کے ایکوال ہے تو دوسری کنڈیشن میں یہ بتایا ہے کہ ان تینوں نمبر کو ملٹیپلائی کریں گے تو آنسر کتنا آ رہا ہے 216 آ رہا ہے کینسل کیا ہو رہا ہے a1 a1 سوری r r سے کینسل ہو رہا ہے باقی آپ کے پاس کیا آ جائے گا a1 کا q دونوں طرح تھرڈ انڈر روٹ لے لیں گے تو 216 کا انڈر روٹ کیا ہوتا ہے تھرڈ انڈر روٹ وہ 6 ہوتا ہے تو a1 کی بیٹا ویلیو کیا آگئی 6 یہ a1 کی ویلیو کوئی ان 2 سے آپ کس میں کریں 1 میں پوٹ کرتے ہیں اور کس کا آنسر آ جائے گا شاباش بت a1 کی value equation number 2 سے نکال کے equation number 1 میں رکھ لیں گے تو آپ کے پاس یہ چیز آ رہی ہے cross multiplying کریں you have a quadratic equation factor بنائیں اس کے تو r کی دو values آپ کے پاس آنی چاہیے اوکی جی یہ just کیا کیا factor بنائے ہیں 20 کو اس نے 18 into 2 لکھ دی ہے تو factor کو آگے جی continue کر رہے ہیں جی تو یہ question تھا جی یہ ہاں تک ہم نے کیا تھا r کی value ایک تو 3 آ رہی ہے اور ایک r کی value 1 over 3 آ رہی ہے a1 already آ چکا ہے دو case ہے کیونکہ دو r کی value آ گئی تو ہم دو case اس کے discuss کر رہے ہیں a1 تو دونوں میں same تھا when a1 is equal to 6 and r is equal to 3 تو تین number جو ہم نے suppose کیے تھے یاد ہے وہ کون سے کیے تھے وہ number تھے a1 over r a1 and r آپ نے کیا کرنا ہے just ان تینوں کی values replace کر دینی ہے mean 
A1R की वैल्यू रख लें सिंप्लीफाई कर लें यू हैव योर आंसर व्हिच इज 2 6 एंड 18 बट इन सेकंड कंडीशन वी हैव R is equal to 1 over 3 एंड R is equal to uh, 3 एक्चुअली uh, हां जी ठीक है अब A1 तो इसमें 6 ही है और R is equal to क्या आ रहा है 1 over 3 अगेन जो आपने सपोज किया उन तीनों नंबर में ये वैल्यूज रखिएगा अब आपके पास जो आंसर आ रहा है वो 18 6 एंड 2 तो क्या फर्क है जैसे वो आगे पीछे शफलिंग हुई हुई है आंसर नंबर्स तो वही हैं तो ये थे जी हमने जो तीन नंबर निकालने थे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में विद द गिवन कंडीशन वो आपके सामने ओके जी आगे चलते हैं 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 है इफ सम ऑफ फोर कंजेक्टिव नंबर वहां पे तीन थे यहां पे क्या है फोर कंजेक्टिव नंबर ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज 80 अब जो चार नंबर हम सपोज करेंगे वो इस तरह करेंगे a1 a1r a1r स्क्वायर एंड a1r क्यूब आपको ये कह रहा है कि आप कंडीशन अब क्या अच्छा उसी तरह लिख लें जी a1 बी द फर्स्ट टर्म एंड r बी द कॉमन डिफरेंस गिवन कंडीशन की तरह चल रहे हैं पहली कंडीशन उसने कह दी है कि इसका सम जो है वो 80 है मीन इन चारों को आप ऐड कर रहे हैं तो आंसर मस्ट बी इक्वल टू 80 अब लेफ्ट साइड पे क्या चीज कॉमन आ रही है जी a1 कॉमन आ रहा है आपको याद है पिछला क्वेश्चन भी किया था अच्छा इसमें और फैक्टर बना लेंगे 1 plus r है इसमें से r कॉमन निकाल लेंगे तो ये आपके पास फैक्टर बन जाएंगे एक स्टेप मैंने डायरेक्ट किया हुआ काइंडली यानी कि इन दोनों में फर्स्ट टू में से 1 कॉमन निकाल लें इसमें से r स्क्वायर कॉमन निकाल लें तो ये चीज आ जाएगी अच्छा जी ये आई कोई नंबर 1 पहली कंडीशन थी दैट देयर सम मस्ट बी इक्वल टू 80 एंड द सेकंड कंडीशन इज अरिथमेटिक ऑफ द सेकंड एंड फोर्थ टर्म इज 30 अरिथमेटिक याद है क्या होता था दो नंबर को ऐड करके 2 पे डिवाइड करते थे सेकंड टर्म का मतलब है a1r और फोर्थ टर्म का मतलब है a1r क्यूब तो वो ये कह रहा है द अरिथमेटिक मीन ऑफ सेकंड एंड द फोर्थ टर्म इज 30 तो ये अरिथमेटिक मीन सेकंड और थर्ड का 2 से डिवाइड करके वो 30 है क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें बेटा सिंपलीफाई करते जाएंगे r उधर जाके डिवाइड हो रहा मैंने इस फॉर्म में क्यों लिखा है क्योंकि a1 1 r2 आपको इधर भी नजर आ रहा है फर्स्ट और थर्ड तो आप इक्वेशन 2 को डायरेक्टली इसमें पुट कर देंगे तो इक्वेशन इजी हो जाएगा तो पुट 2 इक्वेशन इन 1 वी हैव दिस क्रॉस मल्टीप्लाई करें सिंपलीफाई करें यू हैव योर आंसर r is equal to 3 अब r आ गया है तो a1 चाहिए तो किसी भी इक्वेशन में इसको पुट करते हैं आगे देखते हैं r को उसने इक्वेशन 2 में रखा है इसको सिंपलीफाई कर लें तो a1 आपके पास क्या आ जाएगा 2 a1 भी आ चुका है r भी आ चुका है तो जो नंबर हमने सपोज किए थे just usme a1 aur r ki value rakh lenge you have your answer which is equal to 2 6 18 and 54 important question hai maze ke hain but obvious baat hai jab practice karenge tabhi aap is pe karenge ye paper mein aa chuke hain jo bhi question kara raha hu acha ji ab question number 13 hai if the number 1 4 and 3 are subtracted from three consecutive term of an arithmetic progression yaad hai arithmetic progression mein teen number apne kya suppose kiye the सपोज हम कह रहे हैं जी पहला नंबर a1 minus d कुछ याद आ रहा है ये पीछे एक्सरसाइज में किया था a1 है और a d है अच्छा इन तीनों अरिथमेटिक्स में से उसी तरह a1 b द कॉमन डिफरेंस r b द कॉमन रेशियो आ जाएगा अच्छा गिवन कंडीशन क्या है बड़ी इंटरेस्टिंग है कि इसका पहले तो अच्छा ये वाला उसने पोर्शन पहले कर दिया है कि फाइंड द नंबर्स इफ देयर सम इज 21 यानी कि ये जो तीन नंबर की हैं इसका सम निकाल लें सम का मतलब तीनों को ऐड कर देंगे और यहां से a1 किसके इक्वल आ जाएगा 7 आगे इसको यूज करते हैं दूसरी कंडीशन उसने दी थी द नंबर जब जैसे ही वन सबट्रैक्ट करते हैं पहले नंबर से फोर दूसरे से थ्री तीसरे से देन द नंबर्स आर बिकम्स किस तरह के होंगे जरा देखिएगा ये तीन नंबर थे सेवन ए वन की वैल्यू हमने यहां पे रख दी है ये तीन नंबर हैं जब इसमें से वो क्या कह रहा है गिवन कंडीशन में क्या कह रहा है पहले में से आप माइनस वन करें सेकंड में से आप माइनस फोर करें थर्ड में से आप थ्री माइनस करें तो जैसे ही ये माइनस करेंगे तो ये सीक्वेंस जो आपके पास कौन सा आ जाएगा जो मैट्रिक सीक्वेंस या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है अब बेटा इसको सिंपलीफाई करते हैं ये चीज आ रही अच्छा अगर ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो क्या कंडीशन फुलफिल करेगी कि इनके r जो होंगे वो सेम होंगे मीन 3 ओवर दिस एंड 4 प्लस d ओवर 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करें अब चेक करना है दोनों साइड सेम आ रही कि नहीं आप इसका बेटा फैक्टराइजेशन ले लें दोनों साइड के उसने एक ही साइड पे करके इसको सॉल्व किया है d की बेटा दो वैल्यूज आ रही कि आपके पास एक d 5 है एंड d क्या आ जाएगा -3 आपके पास बेटा पहला दो केस बन गए a1 आपके पास 7 था एक d 5 आ गया तो चार नंबर हमने किए थे तीन नंबर जो किए थे उसमें वैल्यू रख लें इसको बेटा सिंपलीफाई कर दीजिएगा यू हैव योर आंसर व्हिच इज योर 
केस वन एंड द नेक्स्ट एज केस टू देखें इसमें ए वन तो सेम ही होगा बट डी की जगह पे अब क्या आ जाएगा माइनस थ्री तो इसी तरह वैल्यू रखेंगे तो आंसर आप देखें फोर सेवन टेन आ रहा है तो ये थीरी आपकी एक्सरसाइज सिक्स पॉइंट सिक्स का क्वेश्चन नंबर थर्टीन इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है लॉन्ग क्वेश्चन भी इसमें से आ चुके हुए हैं शॉर्ट के भी आने आ चुके हैं चांसेस भी हैं इसलिए आप इसको बड़ा थारोली कही नंबर एक्सरसाइज नंबर सिक्स पॉइंट सिक्स को कीजिएगा और जो मैंने पार्ट छोड़ाए कोशिश की अगर उसको अटैम्प्ट करें अगर नहीं होता तो आप मेरे से जरूर डिस्कस कर सकते हैं ओके जी ये थी आज की आपके एक्सरसाइज सिक्स पॉइंट सिक्स इन शाला कल की एक्सरसाइज हमारी बड़ी इंटरेस्टिंग है विच इज योर एक्सरसाइज नंबर सिक्स सो जी जिंदगी रही तो कल आपसे मुलाकात होती है जजाकल्ला